こんにちは、ニです。今日はウルトラマンルーブの変身アイテム、デラックスルーブジャイロ、こちらを見ていきたいと思います。はい、ついに新しいウルトラマン、ウルトラマンルーブが始まりました。で、今日紹介するおもちゃは、ウルトラマンに変身するための変身アイテムなんですけども、今回ね、ウルトラマン2人いるんですよね。ミナとカツミとミナとイサミの兄弟が、それぞれウルトラマンに変身して、こちらがお兄ちゃんのウルトラマン、ウルトラマンロッソ。で、こちら側が弟のウルトラマン、ウルトラマンブルーになります。で、2人ともね、このルーブジャイロを使って変身していきます。パッケージはこういった感じになっていて、ウルトラマンロッソ、ウルトラマンブルに変身。まあ、二人のウルトラマン乗っていて、これがルーブジャイロ本体ですね。で、クリスタルを使って変身していくんですけども、このパッケージの中にはタロウクリスタルと銀河クリスタルが入っていて、まあ、これを使ってね、それぞれ変身っていう感じですね。サイドはこちら側はウルトラマンブルー。反対側はウルトラマンロッソになっております。ブラッカーに遊び方がざっと書いてあるんですけども、一番が変身遊び。エルブクリスタルをセットレバー操作で2人のウルトラマンに変身とタロウクリスタルを使って、まあ、角2本だとウルトラマンロストフレーム角1本だとウルトラマンブルーフレームに変身ということで、まあ、あの基本タロウクリスタルがロッソが使うものなんですけどもそのチェンジすることによってねこう属性を変えて色,をか色が変わるっていうか、まあ、攻撃の仕方とかも変わるんですけども属性を変えていくっていうそういった感じな変身の仕方ですねでクリスタルセットしたらレバーを3回引くそうですで銀河クリスタルも同じような感じで角2本で使えばウルトラマンロッソアクアで角1本で使えばウルトラマンブルーアクアに変身とまあウルトラマンブルーアクアとウルトラマンロッソフレームこれが基本フォームっていうところなんでしょうねで変身した後にはあの必殺技遊びができて同じようにレバーを3回引くとそれぞれの必殺技が出るそうですでその他にもクリスタルはねいろいろ発売されるみたいで、まあ、あのセットしていくといろんな音声が聞けるとのことですでは開けていきましょうはい、出しました。中身はこのような感じで、ルーブジャイロ本体にタロウクリスタル、銀河クリスタル、そして説明書にウルフェスのチラシですね。ウルフェスのチラシこんな感じで、えー、7月20日から8月6日までが第1部。で、8月7日お休みで、8月8日から8月27日が第2部となっております。説明書の方は、こういった感じで、えー、指を入れないとかね。あと、電池の交換の仕方。単用電池3本使います。あとは、持ち方とかと、裏側に行くと、えー、変身遊びのやり方がざっと載っていて、こちら側が必殺技遊びですね。で、カバーが外れた時のね、直し方とかそういったことも書いてあります。タロウクリスタルはこのような感じでウルトラマンタロウがここにいて火って書いてありますね周りの部分はクリアパーツでできていて爪の部分もクリアですねでこれを畳んでよっとこういった感じで丸くすることができるとこうなるとなんかこうメダルっていうかコンパスみたいなねそんな感じに見えますねで爪の出し方はもう完全に手動でこうね手でやってここにバネが入ってるから、まあ、ストッパーが外れればポンといくみたいなそんな感じですね1本角の時はこういった感じ2本角の時はよいしょ外してこういう形で2本角っていう感じですねで銀河の方はこういった感じで真ん中にね銀河がいて今度は水ですねでここら辺もね同じようにクリアパーツでできていてもう構造は全く一緒ですねうんこんなな感じになっておりますルーブジャイロ本体は結構サイズがあって去年の G ドライザーと並べるとこのような感じ横幅も結構あるんだけど厚みがね何よりすごいんだよね G ドライザーの2倍までは言わないけども 1.5 倍は優にありますねなのでボリュームもあるし重さもねぼちぼちありますそして近くで見るとこんな感じでここの部分ね回転するところなんですけども LED ランプがねこういった感じで配置されておりますでこの部分にクリスタルセットでこれがねスイッチになっていてここのね前の部分これのね開閉にこうね一役買っておりますで後ろ側を見るとスピーカーがあって電源スイッチここが電池入れるところですね単4電池3本で動きますでこのレバーをねこう引っ張って動かしていくんですけどもこれねこう引っ張ることによってここが回っていくんですねギアがうまく合ってる時はグッと力が加わって回っていくんですけどもたまにねギアが噛み合わないでスカスカってなる時があるんでここら辺はねちょっと甘いところもありますはいではねあの電源を入れてクリスタルセットしていろいろやっていきましょうスイッチオン
はい。効果音が鳴って LED が光りました。まあ、クリスタルセットしていないこの状態で何か鳴るかなカバー閉じたり。回しても何も何ならないっていう感じですね、まあ、これが待機状態でここからねクリスタルセットしてっていう感じですよねではクリスタルねセットしてまずはロッソの方からいきましょう日本図のにしてセットで3回引きますはい、これでウルトラマンロッソフレームに変身しました。すごいここ綺麗だね。じゃあこの後必殺技もねやっていっちゃいましょう。必殺技はこの変身した状態からまた3回引っ張ると必殺技です。<笑>まあまあね。はい。<笑>あの、ギアが噛み合わないとね、こんな感じで全く回らない時もあるっていうね。これはどうなんだろうな。僕のやり方が悪いのかな。じゃあ、この後ね、あのー、一本角にして、えー、ブルーのね、フレームの方をやっていきましょう。はい、このまま必殺技いきます。はい、このような感じですね。まあ、とにかく、ここがすごい綺麗だよね、回ってるのが。じゃあ次はね、銀河をやっていきます。もう一気にね、ロストもブルもやっていきます。はい、ウルトラマンルーブデラックスルーブジャイルを見ていったんですけどもいかがだったでしょうかクリスタルを真ん中に刺して引っ張ることによって変身ここの部分がねくるくる回って光ったんですけどもすごい綺麗でしたよねあと LED がここにあってクリスタルの字がね光るっていうこれもすごい良かったですね
まあ、おじさん的にはこう光って風車みたいなものが回るっていうのを見ると仮面ライダーを連想しちゃうんだけどもウルトラマンでねこのギミックを使うっていうのは逆に面白いなと思いましたでちょっと残念っていうか気になったのはクリスタルのこの爪の出し入れなんだけども、まあ、大人ならできるんだけど小さい子供がこれできるかなってちょっと気になってるっていうか。うん、小学生ぐらいだったら大丈夫だと思うんだけども3歳、4歳ぐらいの子はちょっと苦労する子いるかもしれないですねあとあの、ここにねはめたとき、まあ、はめるのはいいんだけど取るときね爪を引っ掛けてこうやって取るんだけども絶対ね子供はねここに指入れてガッて取ると思うんだよねだからこの部分折れないかなとかねそれがちょっと心配になっておりますでジャイロの方のこの引っ張るアクションなんだけどもこれはねあの自分でコントロールすればなんとかなるからまあ,あのいいんじゃないかなと思ってるんだけども3回ともスカってここがみじんも動かなかった時ねこれは本当虚なしいというかなんというか実はね撮影中何回かねあの起きてこれだめでしょみたいな感じになってその等間隔でやるとだめみたいで少しずつねリズムをずらしながらやるとなんかいいんじゃないかなみたいなそんな風に思いました。うん、でお値段4000円ぐらいで購入したんですけどもこんだけねこう綺麗に回っていろんな音声が入っていればすごくあのプレイバリュー高いと思うのでもしね気になる方はこうね購入して引っ張って遊んでみてはいかがでしょうか暗いところでやるとね本当すごい綺麗ですはい今日の動画いかがだったでしょうかもし面白いなと思いましたらチャンネル登録や高評価よろしくお願いしますそれではまた次の動画でバイバイ